kazi yangu ni utangazaji na nikitupia pamba za nguvu kama hivi najisikia nimetokelezea fresh time yote. Hata wewe pia unaweza kupata kama hizi kwenye maduka ya Splash na Max kwenye GSM Mall za Msasani au Pugu Road Dar es Salaam. Hapana, hakunishawishi kwa chochote. Angali yeye alikuwa tayari ameshaokoka muda mrefu lakini hakunishawishi kwa chochote kwamba baba mimi nataka uokoke ndio utanioa au labda sijui nini hapana. Yeye ameokoka, alichokuwa anakifanya tu ni kunisisitiza bana huo unaenda kanisani kwa mvivu sana kwenda masuala kama ya kanisani kwa mvivu kidogo. Na misha misha zetu zinatoka kabisa ni kwa mvivu kabisa yani. Kwa hiyo alikuwa ananishawishi bana anaenda kanisani Jumapili hata kama kuona nani anataka nipige Jumapili umeenda kanisani. Asa kama unampenda mtu pia unaweza unajikuta una, una utaki pia kumkwaza. Ya yeah, unaonekana siku unampa sababu kila siku unampa sababu zenyewe zina kichwa miguu mara nimechelewa kuamka mara nilichelewa kulala. Kwa hiyo baadaye ikawa ika automatically tu kwamba najisikia kwenda kanisani na pia nilikuwa sipendi kwenda ma, makanisa ya walokole lakini mwisho wa siku nikajikuta naenda kwenye makanisa ya walokole. Na ya nikapenda mahubiri nini mafundisho hapa na pale mwisho wa siku ikawa mimi mwenyewe sasa na, na kuwa naona kumbe kuna kumbe kuna kitu fulani naendelea kuongeza kwenye maisha yangu. Mimi sikuangalia swala la umri kwa sababu hata mara ya kwanza kati nakutana naye sikuuliza umri kwa sababu alikuwa kemba mpaka dogo dogo sasa unajua mke wangu sio mrefu sana ni mfupi by the way kwa hiyo sikuangalia hilo kalikuwa yani ndo kalikuwa kembamba zaidi lakini after hapo baadaye huko ndo tukaanza unapo unajua mnapoliza mzana maswali pale nini unapenda nini hapo ndo sasa kaanza kavipi una, una miaka mingapi nafanya nini kwa baadaye nikaja kugundua okay nimemzidi mimi yeye yuko chini lakini after hapo yani sikujali hicho kitu kwamba sisi mimi nimemzidi au yeye yeye amenizidi au ingekuwa vipi hapana sikuangalia hicho kigezo hicho kidogo ah tumepishana mwaka mmoja tu mimi na mmoja tu Ah sasa kusaja miaka yangu lakini mimi nimemzidi mmoja tu wala sio mingi mmoja tu nimemzidi na miezi Sio mkubwa nafikiri watu wanashindwa kutofautisha unene na ukubwa Alafu mtu anayesema ukubwa angali hamfahamu wala hajawahi kumuona zaidi ya kumuona kupitia wote chilambo ndo akamuona afa anakuja kukurupuka ametoka mkoani huko huko hapa hata hata hamjui masikini ya Mungu anakuja kusema huyu mwanamke mkubwa mbibi kama mama wake mimi sitazami hicho kitu kwa sababu hata kama ni angekuwa hata kama ni bibi yangu mama yangu basi ndo nimemwona ndo nimeweka ndani na mimi ni Mungu ndo aliyenipa so awe mkubwa awe mdogo ila nafikiri wanashindwa kutofautisha mtu mnene na mtu mkubwa. Ah nilifurahi kwa sababu niliona kama wamezidi kumjua mke wangu vizuri. <laughs> kwa hiyo hazikuninani chochote. Mimi nimeshakutana na hayo maisha ya umaarufu kwa hiyo watu wanasema wanavyojisikia. Na shabiki uweze uweze kumrizisha kila mtu. Ya kila mtu ana comment anavyojua yeye. Wengine wana stress zao ujue. Hapo <laughs> comment. Ya si, si kila mtu pia atapenda kuona ndoa. Kuna mwingine anaiomba muda mrefu hajapata. na mimi sina mtoto wala tuna mtoto na lakini mambo ya kuwa na mtoto au ni mambo ya Mungu kwa sababu mimi naweza nikasema watoto watatu wa Mungu akanipa kumi akanipa ishirini asinipe kabisa kwa hiyo kuhusu mambo ya mtoto hayo mimi namwachia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anajibu vizuri zaidi Uh, feedback ni kubwa kidogo imekuwa kubwa imeni surprise mwenyewe na Mungu ameonekana kwa namna kubwa sana na kwa namna tofauti na nafikiri na, 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 na ni neema yake ameamua kuachia kibali pia tokana pia na, na watu pia na wengine na company ambao ninayo sasa hizi perfect light ila mapokezi ni makubwa mimi mwenyewe ameni surprise sana yana ameni surprise hata viewers kwenye YouTube wamekuja wame kwa siku chache afu wako wengi kwa hiyo ameni surprise sana naona kabisa Mungu ameachia kibali nafikiri mambo ya ndoa kwa sababu apataye mke amepata kitu chema na kibali pia yeah. Wimbo unaitwa Only You na watu waende kwenye bio yangu wote Chilambo TZ wataipata pale itampeleka straight YouTube ku, kuitazama na pia kwenye bio ya Perfect Light waka subscribe pia perfect light na kwenye youtube channel ya water chilambo pia kwa msiri hata kwa wife pia kaweka kwa hiyo <laughs> koto kwa taipata na mungu wabaliki sana ya kweli hapana lakini mimi misku siku hofu chochote kwa sababu nacho amini kwamba kila mtu ana, ana kitu chake 
kila mtu ana watu wake pia so mimi hata kwenye bongo flavor pia sikuwa na hofu kama kuna wasanii walio nizidi lakini nilikuwa naamini kuna kitu changu mimi huenda hata msanii aliye nizidi hana ya kwa sikuofia chochote kuwakuta sijui mastaa wa huku sijui watu wameteka mziki wao wa gospel hapana mimi niliamini tu kwamba kwa kile nilicho nacho Mungu na mimi atanipa watu wangu pia hata hao waliniliowakuta pia wanaweza kusema mm, huyu bwana anakuja huku sasa anaja kutuvurugia huyu <laughs> anakuja kuwa tishio kwa hiyo na mimi nafanya ile the best kwangu ili nao waone kitu kwangu lakini sikuja kwa sababu ya kuofu mtu fulani hapana kwa hiyo na mimi pia ninaenda kuzindua albamu yangu sasa Mungu amejali au ya na chini ya perfect light album yangu inakwenda kuzinduliwa mwezi wa sita tarehe tatu itakuwa sisi si upanga katika ile kanisa na na na, na naomba watu wajitokeze kwa wingi kabisa na vitu vya kufuata tickets juu nini waje tu kwenye page zetu the perfect light studios water chilambo tz watapata information nzuri kabisa kwa ajili ya ya, 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 ya kufika kwenye tamasha Album ya, ya, ya kwangu pia ni ya mara ya kwanza ndio inaanza na inaitakwenda kwa jina la Asante. Yeah. Ujumbe wa albamu yangu nzima nimelenga shukrani kwa Mungu. Nimelenga shukrani kutokana na nilikokuwa mpaka nilipo mambo ambayo Mungu ananipitisha, vikwazo, raha ya vyote lakini nime nimeweka nia ya kushukuru. Kwa hiyo nyimbo zangu nyingi mle ndani tausiana sana sana na shukrani. Kwa hiyo ndio maana nikaita Asante na ndio wimbo wa kwanza kabisa ulionitambulisha kwenye upande wa gospel. Au uh, ndugu zangu uh, wengine walipokea wengine hawakwenda uh, sawa na mimi hata mamangu pia kunielewa kwa mara ya kwanza lakini bana makanisa wewe unajua alivyo wa uongo uongo mwingi sana. By the way wao wengi wengi wako wengi sana lakini lakini uh, inategemea na wewe unafuata nini mwa kanisa. Inategemea ni kitu gani wewe unakiamini kwenda kanisa. Kwa hiyo sikuweza kuwasikiliza kwa sababu nilikuwa naisikiliza zaidi sauti ya Mungu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo nikaamini Mungu kuna sehemu atanipeleka na ndio kama hivyo. Yeah. Papana, sizani kama ana uwezo kunilea ni ila mimi yeye yeah, anaweza kunilea kiroho anaweza kunilea kufanya mahitaji ambayo alikuwa anafanya mama yangu mzazi amegeuka yeye ndo mama yangu sasa kwa sababu nitarudi ndabili ni ile nifanye nini lakini nani anaangaika kutafuta na mimi mtoto wa kiume anapambana yeye yeah, ambaye nzuri apendeze akae sawa ali chakula na mahitaji yote anaomuhusu afanye kwa hiyo si kwamba yeye yeah, anilea mimi hapa mimi ndo namhudumia mtoto wake japo na yeye yeah, pia anaruhusiwa kunudumia mnyama. 